ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ആൻഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടത്തെ രണ്ടാക്കി തിരികെ ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡും പിന്നീട് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡും മനുഷ്യജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാലഘട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങളും സ്വാധീനിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയെ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രേഖകൾ സഹിതം തെളിവുകളോടെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തുതകളെ വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിലും എഴുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് മനുഷ്യകുലം ഉണ്ടായത് മുതൽ എഴുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡും എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അതായത് ഈ ടൈം പീരീഡ് വേർ നോ റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഓർ ടൈം ബേസ്ഡ് റൈറ്റിംഗ്സ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ പറയുന്നത് മനുഷ്യ സമൂഹം ഭൂമുഖത്തുണ്ടായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പരിണാമത്തിലൂടെ ഇത്രത്തോളം വിവേകവും ബുദ്ധിയുമുള്ള ഒരു സമൂഹമായി മാറുവാനെടുത്ത സമയം ഒരുപാടാണ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിനെ കാട്ടിയും വലിയ നീണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല നാഗരികതകളെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് പല പല കാലഘട്ടത്തിലായിട്ടാണ് പല നാഗരികതകളും നിലനിന്നിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ബാബിലോണിയ മെസബോട്ടോമിയ ഈജിപ്ഷ്യൻ അങ്ങനെ നിരവധി നാഗരികതകൾ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ചിലത് ഒരേ കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ രേഖകൾ പലതും നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ വരച്ച് കോറിയിട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കിയ നിർമ്മിതികൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള എവിഡൻസ് അതായത് തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളും ഫിസിക്കൽ ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റുകളും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ഫോസിലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം സംസ്കാരം വേഷവിധാനം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നാഗരിക സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിന് പ്രധാനമായിട്ടും ആയുധങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് വെങ്കലയുഗം അതുപോലെ തന്നെ ശിലായുഗം ഇരുമ്പ് യുഗം അങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ശിലായുഗമാണ് പിന്നീട് വെങ്കലയുഗവും പിന്നീട് ഇരുമ്പ് യുഗവും എഴുത്തിലിപി ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഈജിപ്ഷ്യക്കാരും ബെസപ്പൊട്ടോമിയക്കാരുമാണെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അത് വെങ്കലയുഗത്തിലാണെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു ഇരുമ്പ് യുഗമായതോടു കൂടി എഴുത്തുവിദ്യ ശക്തി പ്രാപിച്ചെങ്കിലും മിക്ക പ്രമുഖമായ നാഗരികതകളും അവസാനിക്കുകയോ ഛിന്നം ഭിന്നമാകുകയോ ചെയ്തു പിന്നീട് ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താം എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ വൈവിധ്യത്തെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ആധികാരികമായ തെളിവുകളോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഠന വിഷയം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ മേഖലകളിൽ നടന്ന സകല കാര്യങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ തെളിവുകൾ കൃത്യമായ കാലഘടനയോടുകൂടി ആണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതായത് എഴുത്തെന്ന സാമാന്യ രീതി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് ശേഷമുള്ള ചരിത്രം പറയാൻ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കഴിയുകയും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു രേഖകൾ എന്നത് പലതുമാകാം ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സ് അഥവാ വിവര സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പറിൽ എഴുതിയ അപൂർവമായ കയ്യെഴുത്തുകളുണ്ട് അവ പലതും വ്യക്തമല്ലാത്തതോ വ്യക്തമായതോ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നതോ അല്ലാത്തതോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മൃഗത്തിൻ്റെ തൊലികൾ വരണ്ട രൂപത്തിലാക്കിയതിനു ശേഷം അതിൽ എഴുതിയതോ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇലകളിൽ എഴുതി വെച്ചതോ കല്ലുകളിൽ കൊത്തി വെച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പേപ്പറുകളോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹിസ്റ്ററി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും പഴയ റെക്കോർഡുക
വിശദമായിട്ടുള്ള ഓരോ വിവരങ്ങളെ പറ്റി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം